Muy fuertes declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena, llamó a desobedecer al presidente porque violó la Constitución. Explicó que las leyes como la reforma al Poder Judicial, el primer mandatario violentó la Carta Magna al alargar la gestión de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, de cuatro a seis años. Dice que se trata con esto de evitar que el segundo trienio de la actual administración se convierta en una gestión autoritaria y despótica con una nueva actitud de la Cámara de Diputados. Asegura Porfirio que los jueces no se rindieron, mientras que los diputados sí lo hicieron cuando aprobaron la minuta en la Cámara de Senadores. También dice, los jueces mostraron su independencia e hicieron su trabajo. Tocará a los propios ministros resolver el problema con integridad intelectual y honor profesional. Y dice que espera que Saldívar esté atemperando las consecuencias de un enfrentamiento muy grande con el presidente López Obrador al sostener diálogos con él directamente en un afán de proteger a su Grey. El Ejecutivo, por desgracia, está mareado, mareado de poder. El poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Y vamos a vivir un trenio muy difícil. Un trenio de un gobierno autoritario puede convertirse en gobierno despótico. Es nuestro deber evitar. Claro, algunos de los diputados y diputados ya no estarán en la próxima legislatura. Pero creo que la gran mayoría va a reelegirse. Entonces, gracias por haber estado a este mea culpa colectivo y mi, mi voto, porque el legislativo ya no obedezca órdenes del ejecutivo. ¿Cómo lo puedo decir? Es vergonzoso. Tremendo, tremendo tronador el, el legislador Porfirio Muñoz Dedo. En el seminario Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poder y Democracia, Porfirio calificó este episodio como vergonzoso, aquí ustedes lo acaban de escuchar, y considera que los legisladores deben de asumir la culpa sobre lo que sucedió en el tramo de las relaciones constitucionales entre los poderes de la Unión. Nuestra. La culpa. La culpa. El arrepentimiento debe ser nuestro y nuestra debe ser la corrección de este desequilibrio. Esa debe de ser nuestra. El expresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados aseguró que fue doloroso que el presidente López Obrador diera la orden de aprobar esta reforma sin cambiar una coma a lo que pocos legisladores se opusieron. Dijo también que la propuesta vino de un senador del Partido Verde que nunca dio argumentos porque era necesaria la reforma y entonces que es evidente que hubo una mano oculta que se convirtió en un peón del Ejecutivo para presentarla lo que fue un hecho de por sí grave. Dice que esta situación fue similar a la reforma a la ley de la industria eléctrica, con la que también se violaron diversos artículos de la Constitución, se afectaron los derechos a un desarrollo sustentable, porque la, la tendencia es tener nuevas fuentes de energía, que pues esto está, esta, esta tendencia mexicana contra la del mundo, está trayendo una preocupación internacional. La pasión realmente es grande. ¿Por qué? Porque es un talante provincial, es un talante de rancho. A mí no me da la gana porque esta es mi jurisdicción. Entonces hay además una especie de reduccionista de la autoridad a la voluntad electoral. Lo que en tiempos pasados se llamaba caudillismo, o bien, para ser más específico en la América Latina, caudillismos tropicales o para ser más preciso todavía, repúblicas bananeras no, 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 es que se fue con todo